ഹായ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി മന്തി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ടൊരു മന്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മന്തിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ചിക്കനാണ് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള നാല് പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് സവാള ഒരു മൂന്ന് ഇടത്തരം സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മാഗി ക്യൂബ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പിന്നെ ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട പച്ചമുളക് നമ്മുടെ എരുവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ല ജീരകം ഏലക്ക ഇത് നാലും കൂടെ കൂട്ടി നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മന്തിയുടെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള മസാല അപ്പം ഇതിൻ്റെ പകുതിയെ ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി കളറും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ ചിക്കൻ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മന്തിയിൽ ഇട്ടാലൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം പിന്നെ ചിക്കൻ ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു പകുതി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് സവാള വാറ്റുന്ന സമയത്താണ് ചേർക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സവാള ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചട്ടി ചൂടാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇവ മൂന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് വരെ വയറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ മന്തി അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് ആകും നമ്മുടെ സവാള നോക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ആ മസാലയുടെ ബാക്കി അപ്പോൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ക്യൂബ് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും നല്ല ടേസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് അങ്ങ് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇനി ദമ്മിലിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യത്തിന് കുക്കായി കിട്ടും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഓയിൽ ഇത്തിരിയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നമുക്ക് കാരണം നമുക്ക് റൈസിലേക്കുള്ള ഓയിലും ഇതിൽ നിന്ന് വേണം ലഭിക്കാൻ റൈസ് വേവിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിലും ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടെ ചേർത്താണ് വേവിച്ചത് റൈസ് ഒന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത്ര മതി കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറേശ്ശായിട്ട്
പിന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്കൊന്ന് കുത്തിവെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നല്ല നാടൻ നെയ്യും കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ദം ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീം ഒട്ടും പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ദം ചെയ്തെടുക്കണം വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ദം ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ പിടിച്ചു പോകും അപ്പം നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പച്ചമുളകിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചാർക്കോൾ കൂടെ കത്തിച്ചിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചാർക്കോൾ ഒന്ന് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗ്യാസിൽ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർക്കോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സ്മോക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടച്ചു കൊടുക്കാം ആ സ്മോക്ക് പുറത്ത് പോവാതെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇത് സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെയ്യുന്ന രീതി നമുക്ക് ദം ചെയ്യണ സമയത്തായാലും ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്കിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മന്തിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും സാധാ മന്തിയിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള മന്തിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലും അടിപൊളി മന്തി ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്കും